はい、先付きの新潟人、地元新潟人の石戸を始めていきたいと思います。えー、今日は、恵比寿の、えー、ま、メイスター。メイスター、マスターじゃない。メイスター。違う、マイスターか。恵比寿マイスター。えー、爆破 100%。えー、です。えー、前回のね、まあ、前のね、恵比寿、新しくなったやつはまずかったんで、こちらどうでしょうかね。アルコール度数 5.5%。原材料が爆アトホップとなってますが。えっ、ー、とね、前、前回ね、コメントあったんですけどね、あのー、エビスがね、なぜ新しくしたのかっていうのが、いわゆるまずくして、これを出すために、その、まずくしたんではないかっていう。ね。つまり、一段階、その、まずくしておいて、こう、新しくエビスを出して、こう、うまいと。実は、味変わってないんじゃないかと、ね。昔のエビスとね、多分、味変わってないと思う。変わってないか、むしろまずいか、どっちかなんですよ、これ。はっきり言ってね、あのエビスはもう、二度と買いません。あの、まずくなったエビスはね。しかも公式で何もね、あの見た目も何にも書いてないんですよ。あの、味変わっただの。新しくなっただの。何にも変わってない。のに、全然味がね、まずくなってる。すっげえあれだな、泡が。え何これ泡全然。泡すっかすかや。泡持ちが悪い。それじゃあ、いただきます。乾杯。ああ、確かになんか、ああ、なんか、うん。なんやろ前のエビスに比べるとうまくなってるような気もしないでもないけどあうまくはなってるかうんでもやっぱり昔のエビスの方が美味しいこれ値段いくらだっけエビスこれ高かった気がするんだけど結局あれかな。でもね、今、でもね、まだね、あ,あの、古い、エビス売ってるところあるんですけどね。まだあるんですけどね。ただ、もう、まあ、もうないでしょうけど。えー、匠が集結して作り上げたふくよかな香り、取りぎすまされたコク。うん。苦味がやっぱり弱いね。やっぱり。でも香りはなんかやけに。広がったね。香りはやけに強くなった気がする。無駄に、無駄になんか香りが強くなってるね。確かに香りは良くなってる。といえば、良くなってるけど、苦味が弱い。弱いっつうか、普通のエビス昔のエビスに比べると弱くはなってる。エビスマイスター。はあ。
匠が集結し作り上げた、恵比寿の最高峰。恵比寿の最高峰を目指し、恵比寿を知り尽くした技術者たちが集結し、試行錯誤と厳しい品評を経て作り上げました。旨味と香りが芳醇な、えー、ロイヤルリーフホップから生まれたふくよかな香り。研ぎ澄まされたコク。これ値段いくらぐらいだったっけ ?250 円ぐらいして。値段高くなってる。値段高くなってます。ね、あの、エビス220円ぐらいだったよ。これ確か250円ぐらいですね。<笑>しかも、そこら辺の、あの、スーパーで買って、250円ぐらいだったから。ちょっとひどくない札幌。もうダメだな。札幌は終わったな。俺の中で、札幌はもうあれやね。黒ラベル以外は買わない。てか、エビスが終わった。札幌が終わったっていうより、エビスが。なんでこんなになっちゃったの意味わかんないやけど。なんでこんなになっちゃったんだろう。札幌、黒ラベル、エビス。エビスはもう終わりだね。もう。なんやろなんでこんなまずくしたんでしょうかねしかも最高峰とか言って香りは強くなったけど苦みが弱くなってなんででしょうか多分結局前のエビスだとおそらく採算が合わなくなったんでしょうねあのウイスキーのあれと同じように。日課ウイスキーとかと。だから多分改良して、安上がりなものに、したんではないかと、思われます。多分まあ俺は知らんけど、うん、でも事実前のエビスじゃない俺がまずいって言ったエビスはあの酷評らしいですネットでも全然あのエビスが好きだった人からすれば全然まずいって。国賞らしいですからね。まあ当然だよな。あれでうまいなんて言ったらお前、びっくりだよ。ほんとエビス大好きの俺からすると、ねえ、あんなんでうまいって言ったらお前、これとこっちの方がうまいって言ったら本当に、下狂ってんじゃないのって言いたいんですね、うん。こっちはまだ美味しいっちゃ美味しい。あの、<咳>香りがね、あの、前のエビスになんかちょっと煮始めたというか。うん、若干美味しくはなってるけど。でもやっぱり、初代エビスの方が美味しいですね。だね、これう
くんとさ、どいつもこいつもさ、ウイスキーにし,てしたって、お前、エビスにしたって、何なの俺が好きなやつをとことんなく羽交い締めにしよる。今度多分、あれだぞ。周杯まで多分、あれが足が及んでくんじゃおうか。俺の大好きなあの、焼酎ハイボールドライまで、まずくなるんじゃないかっていう気はするんですけど。というよりも、まずくなってるという情報が、2チャンネルで得ましたけどね。なんかまずくなってるらしいですわ。焼酎ハイボールドライが。ドライがね、なんかまずくなってるという情報は得たんですけど、まだ飲んでません。じゃどうなってるんだなんか、本当俺がなんかい、うまいって言ってるやつをなんか集中的に、なんか、羽交い締めしてるよね。どうなってんだよ。マジで。ほんとどうなってんだよ。はあ。まあでもこのエビスも。昔のエビスに比べたら全然、コクがない。キレがありすぎる。コクがない。あの、深みがない。うん、苦味の、あの、そもそも大体苦味がないんだ。苦味が。苦味の,の余韻がないんですよ。全然。下にこう、残る余韻がさ、スッとこっちの方がキレがいいんだよ。エビスってキレがいいわあやつじゃないんだよ。それなのに、これはキレがいいんだよ。エビスはね、キレがいい飲み物じゃないんですよ。本当にふざけやがってよ。マジ。どうしてこう、どうしてこうなったなんで今の変な音はほんとにどうしてこうなっただよ。ほんとに。まあ、これはまあ、エビスマイスターは、まあ、まずいと、一方的に卑下するわけではないけども、まあ、前のエビスに比べたらまずいのは間違いない。コク、甘み。甘み、香り。香りは強い。香りは、あの、強いです。非常に強い。ただ、買いかどうかっていうと、これ値段高いですから、240円してます、ね。これは買いかどうかっていうと、俺は多分二度と買わないですね。2253です。ご視聴ありがとうございました。